Vamos a desenmascarar una narrativa que en lo que queda de campaña va a ser bastante protagónica porque se está haciendo mucho dinero con ella. Estamos hablando de millones y millones de pesos. Llegó el momento de desenmascarar las encuestas acá en el otro canal de Aneodi Santos. Pagan por las encuestas los empresarios, pagan por las encuestas los políticos, pagan por las encuestas ONG, sí, ONG también pagan por encuestas porque quieren saber quién es el que tiene la mayor posibilidad de ganar para tenerlo en la lista de con quién es que hay que comenzar a tramitar las próximas partidas en el Congreso. Así es que se maneja eso, señores. Pero miren, las encuestas, ya ustedes saben que cumplen una función social que tiene que ver con directamente crear e instaurar percepciones que se conviertan en el, yo diría que en el lubricante a través del cual se desplazan las narrativas. Y eso no es algo nuevo. Eso viene corriendo desde, desde principios del siglo XX. Le hace, por ejemplo, Public Opinion de Walter Lippmann, o le hace un libro que se publicó unos cuantos años después. El de Lippmann fue en la década del 20, inicios. Luego está Edward Bernays, también le hace ese, pro, su libro Propaganda. Ahí le van a explicar todo eso. Usted se lee eso y ya usted sabe no solo por qué son necesarias las encuestas, sino cómo se allana el camino para crear una encuesta. Porque no crea usted que una encuesta se hace de la nada, no. Hay todo un foreplay antes de hacer una encuesta que es indispensable. ¿Y por qué? Bueno, pues porque también incluso no solo manipular a quien se le dice lo que, lo que está pasando, a quien se le informan los números, que es el gran público. También, señores, manipular a las personas que son encuestadas. Y es que aquí tenemos que dividir las cosas. Está la firma encuestadora, está el que paga por ellas y está el que las recibe. Ahora, cuando hablamos del que paga por ellas, tenemos que tener claro lo siguiente. ¿Es un político o es un empresario? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues por lo siguiente. Porque si es un empresario quien paga por, ese, por esa encuesta, a ese empresario no hay la necesidad de maquillarle los números. A ese empresario no hay la necesidad de, de arreglar la encuesta para que el resultado sea como él espera. No, el que le hace una encuesta a un empresario sabe perfectamente que ese empresario lo que quiere, lo que desea, lo que espera es los números lo más cercano posible a la realidad, lo más cercano posible al marco objetivo. Pero cuando la encuesta la paga un político, ahí entonces quien la hace tiene la disyuntiva. Si el número que sale es desfavorable, ¿cómo presentarle esa mala noticia al candidato? O, en su defecto, puede trabajar con premeditación y alevosía y en aras de conseguir nuevas contrataciones, maquillar esos números llevando una encuesta favorable, o sea, lo que él quiere escuchar. Y eso se hace solamente de dos formas. Una es maquillando esos números de manera ligera o la otra más sofisticada. ¿Saben cuál es? Manipulando la consecución de los datos a través, por ejemplo, de la formulación de las preguntas. A través, por ejemplo, de una selección muy, pero muy específica del universo de personas que fueron encuestadas. Y esa, esa selección se da sobre la base de intuir dónde está ese nicho que más le conviene ser explotado o, o consultado de cara a los intereses del cliente. Oigan bien, aquí lo determinante es, ¿es un empresario? Bueno, el empresario paga y quiere saber lo que hay. ¿Quién es que está? Porque ahí él va a saber a quién darle dinero. ¿A quién darle más? ¿A quién darle menos? ¿Con quién comprometerse en la práctica más? ¿Con quién comprometerse menos? Pero si es un político, si el cliente es un político, la cosa cambia drásticamente por lo que ya he explicado. Usted tiene que saber eso. Para entonces, cuando usted recibe la encuesta, en vez de usted tomar ese número como bueno y válido, usted dice, no, pero espérate, Pregúntese, ok, esa encuesta la pagó fulano. Ah, pero 
si es el grupo tal y es un grupo empresarial, ¿qué busca este grupo promoviendo ese número? Comience por ahí. No crea en las encuestas así, al pecho, como se dice. No se deje manipular. La información que ha trascendido, hablando de eso, es una que no le gusta del todo a Luis Abinader. Y hay un maco. Hay un maco porque Leonel Fernández sigue creciendo. Pero para suerte de Luis Abinader, crece, pero cuando se suma sus números con los del PLD, aún a este segundo no le dan. No le dan para que sea obstáculo, según dicen ellos, en una primera vuelta. En todo caso, lo que por lo visto es cierto, porque es una constante que se mantiene en todas, es el hecho de que Leonel Fernández crece. Ahora bien, si hay alguien que maneja las encuestas al dedillo, es Leonel Fernández y su equipo. Y yo no sé hasta qué punto esas encuestas que le están llevando a Luis Abinader reflejan el crecimiento, oigan bien, el crecimiento real de Leonel. No es que él esté o no, no, no. O sea, sí, él está creciendo. Pero si dicen que es un 6 y realmente es un 2 o un 2.5 o un 3, pues el asunto es drástico. Entonces, varios grupos empresariales que están apoyando al presidente también están con Leonel. Yo tengo todo el derecho del mundo a dudar de la pulcritud de esos datos. ¿Y por qué? Porque a la hora de la verdad, si yo estoy invirtiendo dinero en Leonel, y si yo estoy invirtiendo dinero en Luis Abinader, tenga usted la certeza de que ese empresario, cuando quiera ir a, a hablar con ambos para sentirse más tranquilo, para sentir dónde es, la, dónde es el asunto, Leonel Fernández tendrá por la milla más poder de convencimiento que Luis Abinader, a pesar de ser el presidente. Y yo dejo esto en el aire, así como que no quiere las cosas. Los números que le están llevando a Luis Abinader del crecimiento de Leonel Fernández, ¿qué tan reales, qué tan verídicos son esos números? ¿No tendrán acaso algo de maquillaje precisamente bajo el influjo, bajo la influencia de Leonel? Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento eh, viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Para nadie es un secreto, y vamos a decir nombre y apellido, Manuel Estrella, comprometido con la reelección, pero también ya ha aportado millones a Leonel, y eso lo sabe el presidente. Y sabe Leonel que Manuel está comprometido con la reelección. Pero, oigan bien, pero uno de ellos dos, no sé cuál, tiene que tener más influencia en Manuel Estrella. O Leonel o Luis Abinader. Y ese que tenga más influencia, de alguna manera va a sacar más provecho. Ahora, Comienza usted a pensar a partir de ahí. Lo que yo quiero es que usted sepa que no existe tal cosa como que fulano fue a hacer una encuesta, trajo los números y esos números que él, que él recolectó o que él descubrió o que formuló, lo que sea, es lo que él va a transmitir a la gente. No, esa información es poder, señores. Es más probable que si se trata de un empresario, ese empresario, si quiere publicar esa encuesta, publique los números tal cual. Eso es más probable, pero un político, cuando le llegan esos números, tiene que maquillarlo, eso tiene que perfilarlo totalmente en la dirección de sus intereses, totalmente en la dirección de sus metas políticas. Eso es, señores, en la práctica una encuesta. Así que viene por ahí una lluvia, es más, una guerra de encuestas, y usted tiene que estar 
muy alerta, porque si usted ve que las encuestas casi todas fallan en su pronóstico, es precisamente por el tipo de situaciones que acabo de describir. Gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Comenten, den like, compartan estos contenidos y suscríbanse a todos nuestros canales. Tenemos ya también el foco público, el foco público que es nuestro nuevo proyecto. Tenemos Terradar, tenemos La Quinta Pata, tenemos el otro canal, tenemos Impolíticamente Correcto y donde se cae el show a través de Resorte Media. Seguimos creciendo gracias a ustedes. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer el patio, me pongo a fregar, a limpiar, hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a, a ampliar mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desaste de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene, eh, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para, para darle luz y fuerza a este... Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos um, Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos Donde se cae el show, el otro canal. Eh, está La Quinta Pata también. Eh, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyenos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de, de camiones para roda, rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061 Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros Continuamos al pie del cañón.